しょうです。半回ったところなんですけどお腹空いてきたんで夕飯にしたいと思いますで今日はねラクレットラクレットをねこれこのねブリオッシュとかあとソーセージとかにねつけて焼いていきたいと思いますで、ラクレットどうやって焼いていくかっていうとですね、こいつ、このね、お昼に使ったホットサントメーカー、これをね、ここにラクレットチーズを置いて、この下にかぼって入れれば、多分ね、いい具合で焼けるんじゃないかなと。もしね、これで全然ダメだったら、これ、こっちらに上に置,置いちゃえばいいかなと思って,て、こんな感じでやっていきたいと思います。カードっていうお店の,あの冷凍食品屋のやつなんですけど結構便利なんですよ、ね、本当はバケ,バケットとかの方がねいいのかもしれないですけどブリオッシュでやりたいっていう俺の強い意志で。ブリオッシュで持ってきましたあ、もう一つはいはいいただきますうんうそのまんまで美味しいこれ下だとなかなか時間かかんなとにかく上で焼いちゃおうかこのね新型のねこのスマートカーマドグリルのやつだと高さ調節ができるんでねそっちだったらねもうちょい下の火力が上げられたのかもしれないですけどもうしゃあないですねこれ旧型なんではいい感じいしそうこれカニカニもいっちゃうともったいないな,なんかデロンってなっちゃいそうだからちょこれをねこうもう一個ね空いてるやつをこれをお皿代わりにしてやったらいいんじゃないかなこの上で切るとテフロに傷ついちゃいそうだから。
ばお外のお外で食べるラクレットチーズ最高マジやばでねウイスキーこれをね上半と下半に分けてこっちは上で。やれば2倍速で食べれるんじゃないかなってい次はこれですよブリオッシュですわ本当はねこれこれじゃなくて手で素手で食べたいんだけど寒いんだよな寒いんですわブリオッシュめちゃくちゃ美味しいこれをおいしそうでしょいただきますこれねこれこれどう考えても美味しいでしょううんうまラクレットチーズ自体はね、えー、と成城石井で売ってたやつですね、アマゾンとかでも売ってるはずなんで、もしね、これ、試してみたいとかだったら、ぜひね、あの他のスライスチーズとか、なんかとろけるチーズなんかよりも、絶対にね、このラクレットチーズっていうのを買ってね、やった方が美味しいと思うんで、うわ、こっちもいい感じになってきたね。やった方が絶対欲しいんで、ぜひね、ラクレットチーズ買って試してみてください。こんなね、こんな<笑>ロープライトをですねつけてみたらどんなパーティータイムだよっていうぐらい激しい点滅なんでこれどうしようかな<笑>一応危ないからつけておきたいけどちょっとねこちらの
チンコの方に寄せとくかな。ぶら下げとくとね、反対側がかなり光が激しいんで、こんな感じで地面にね、当たるようにしておきます。ちょっとね、もう外寒いんで、中入ってきちゃいました。今、18時8分ですね。もう18時、まだ6時なんですけど、まだ寝はしないですけどね、入ってきちゃいましたね。で、ガストーブ炊いて、ちょっと暖取ろうかなと。でね、この間ね、気がちょっと暗いから見づらいかもしれないですけどね、ここ。この間ね、全然大丈夫かなと思ったら、やっぱりなんか溶けてましたね。うん。なんで、ちょっとね、こうたして。ね、アルミホイルでちょっと薄いやつだけどこれねどうやんないんだろうなまあちょっとでもねこれかぶさってもいいと思うんでまあこんなんでいいかな、うん、雑な感じでこんな感じで本当はねこれもう一個買えばいいのかもしれないけどはいで外の気温がそうの気温がマイナス5度とかで今、このマイナス 2.9 度でそんなに変わらないけどでも風がないだけでもだいぶ気温高く感じますね完全に靴脱いじゃって靴脱いじゃうかでこれをこっち側に持ってきてこんな感じですかねはいちょっとねお腹かすいてとかねストーブの熱を利用してお湯を沸かしたんでねちょっと夜食食べたいと思いますタイマー5分はいタイマーを5よし5分経ちましたじゃあこれいただきますねこれ食べ終わったらもうね9時ぐらいなんでもう寝袋入って寝ちゃおうと思いますじゃあまた。<音声>